次はジャーナリストの高野一さんと里山を歩いたカントリーウォークの話題ですテレビ番組のコメンテーターなどとして知られるジャーナリスト高野一さんが6月17日と18日に市内に滞在し講演などを行いました高野一さんは里山には日本人の生活の原点があるとの持論から自ら里山生活の面白さを紹介する活動を実践する一方平成18年8月に発足した妙高里山未来塾の塾長を務めています妙高里山未来塾幹事長の隅田秀明さんはこれまでの活動についてものづくりの原点とかですねその日本の観光の原点というのはこの妙高市にまあ。あるんじゃないかそれをまず探していこうかなということからスタートしてきております高野さんを塾長に迎え妙高里山未来塾では市内の民間企業の代表ら約30人が参加し里山の資源を生かした経済振興などを目的に活動しています今年は高野さんの来訪に合わせて初めて公開学習会を企画し新井地域水原地区上古沢の里山を散策し、地域づくりを考えました。まあ素晴らしいこう里山の風景というのが広がっていて、えー、まあその歩いてるだけで和む感じがあるんですけれども、まあこういうところに人が来て、えー、何を楽しむかと、えー、景色ももちろんだけれども景色だけじゃないだろうと、とやっぱりそういう村の人の暮らしに触れると。その知恵に触れるというところが一番面白いことなんだと思うんですね。できれば、えー、お祭りとかこの田植え稲刈りとかそういう人がこういっぱい出て、えー、なんか元気になんかやっているそういう姿に接すると本当のこう里山の良さっていうのがこの誰にもわかると。いうことになるんじゃないですかね合わせて大田木荘会場に高野さんの講演会も行われました地域資源の売り出し方と題した講演で高野さんは地元の人ほど地元の良さを認識していないよその人の目が地元力を再認識させ大きな展開を生む可能性があるなどと話しました次にワンステップを踏むにはそのどうしたらいいのかというところを少し知恵を出してねえもう一回り二回り大きな動きにしていくというまあ時期が来ているんじゃないかなと30代を中心にしてそういう人たちをこう巻き込むような引っ張り込むような,なんかそういう新しい展開っていうんですかねそれを考えていく必要なんじゃないかなと思ってますけどね。妙高里山未来塾では、地元の特産品の販売や観光資源を PR する組織の立ち上げを目指しています。妙高里山未来塾幹事長の隅田秀明さんは、妙高ブランドの商品あるいはそれはものばっかりじゃなくて、観光資源もそうなんですけど、こういったものをトータルしてその日本人に売り込むこういったあの組織を。で作ってみたいなという気を持ってますね。塾長の高野先生のお話をまあ今後も参考にしていきたいと。ね、あのよくあの手紙でやり取りしましたりですね。こちらからもお伺いしたりしてますので、まあいろんなあのアドバイスを受けております。はい、これからも続けていきたいと思っております。最後は夏至の夜に行ったライトダウン＆キャンドルナイトの話題です。6月21日の夏至の日の夜、キャンドルナイトのイベントが市内3会場で行われましたキャンドルナイトは夏至の夜伝統の代わりにキャンドルを灯し地球温暖化など環境問題について考えようという全国的な取り組みです市内でも市文化ホール田切コミュニティセンター関山駅前の3会場で行われましたこのうち新井地域の市文化ホール前庭広場では入村市長が天下の挨拶に立ち私たちの地域やこの地球を守るという思いを込め天下してくださいなどと述べました天下配信そして市長の合図に合わせ参加者によって使用済みの食用油で作ったエコキャンドル約1500個に明かりが灯されました
徐々に日が落ち始めると妙高市民の心のロゴマークや2009妙高の明かりの文字が浮かび上がり参加した皆さんは柔らかなキャンドルの明かりに見入っていましたまあ、あの今やっと日が落ちてきましたんで一応まあ幻想的な感じで非常にいいんじゃないかと思います、はい、できるだけあの近場ではあの車を使わないようにとか自転車の活用したりとかそういう感じで心がけるようにはしています、はい、きれいこのほかオカリナのコンサートや影絵なども行われ皆さんは幻想的な夜を楽しんでいましたなお当日は3会場合わせて約500人が参加2100個のエコキャンドルを灯して地球に優しい夜を過ごしました続いて特集をお送りします。